हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर दिसंबर 2023 में होने हैं नेम ऑफ द पेपर इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा जिसमें ट्वेल्व क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और नाइन का आपने आंसर देना होगा इनके आंसर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स के बीच होने चाहिए मीन्स तीन चार लाइंस में आप इसका आंसर दे सकते हो फाइव लाइंस भी लिख सकते हो जो पूछा जाता है उसका आंसर बड़े ध्यान से देना है और इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप 18 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में से पूछे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक का आपने आंसर देना होगा पूरे सिलेबस के लिए इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने ये सिलेबस डिस्कस किया है और इसको भी इसी तरह से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं और पूरा पेपर आपका इसी में से ही आना है ये क्वेश्चन कई रिपीट भी हुए हैं क्योंकि उसको मोल्ड करके बनाया गया है जैसे पेपर में क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछा जाता है आंसर सेम होता है उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चंस मोल्ड करके मैक्सिमम बनाने की कोशिश की गई है ताँ जो आप जब पेपर दो तो आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कोई समस्या है कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हूँ इसी तरह से ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे सभी सेमेस्टर के आपको यहाँ मिल सकते हैं अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले इस तरह से हैं सबसे पहले है राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट राइट एनी टू डिफ्रेंसिस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट है राइट ए रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद पोलिटिकल साइंस एंड नेक्स्ट राइट अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट्स एंड नेक्स्ट इन वट वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू पोलिटिकल साइंस एंड देन डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी उसके बाद गिव टू मेरिट्स ऑफ हेर एरे की and next what is a charismatic authority and next is write two functions of chief executive and then give two differences between line and staff agencies and next is give two barriers in the way of effective communication and then mention four qualities of a good leader and next is what is a politic politics administration dichotomy and next write four features of formal organization and next write about public corporation and then define span of control and next define authority and next write about department and next is write any two functions of chief executive uske baad define line agency define the staff agency and then what are line agencies इसका चाहे डिफाइन लाइन एजेंसी और वट आर लाइन एजेंसी सेम लिख सकते हो लेकिन डिफाइन लिखा है तो डेफिनेशन उसमें देनी जरूरी है एंड नेक्स्ट वट इज एक्सलैरी एजेंसी एंड राइट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गिव टू मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड देन डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड नेक्स्ट इज गिव टू मैथड्स ऑफ सुपरविजन एंड नेक्स्ट राइट एनी टू हंड्रेंसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेक्स्ट डिफाइन सुपरविजन and next question write any two methods of coordination and next define administration and next is who is the founding father of public administration and next question elaborate p o s d c o r b and next uh, who gave this formula 37 and next give two arguments to support the status of public administration as a social science and next is define organization and next give two features of government companies and next is define public administration and then who wrote the first book on public administration and next hai differences between public administration and private administration as given by simon 
and next is what is applied administration and then write four lines on a relationship of public administration to political science and then define formal organization and next is what is a hierarchy and then define hierarchy and next is give two differences between a department and public corporation and then write two methods of communication and next is give two features of line agency and then define decision making and then give two styles of leadership and next is write any two good qualities of leadership and then name the first public corporation set up in india and next is define span of control and then explain authority and responsibility and next is give four merits of the centralization and next is what are the four methods of coordination and next is what is grape wine and then give four qualities of a good leader and next what is managerial view of the nature of public administration and then explain the concept of unity of command and next mention any two demerits of hierarchy and next what is coordination and then give any two factors which affect decision making and next is who is known as the father of public administration and why ye the short questions iske baad hai unit wise long questions ye is tarah se hain students baki syllabus aur baki sare subjects ke syllabus and most important questions ke video aapko yahi pe mil jayenge सभी सेमेस्टर के ये वीडियोस आपके पेपर होने से पहले पहले यहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे वहाँ से आप अपने पेपर की आप तैयारी कर सकते हो यूनिट फर्स्ट जिसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आने हैं ये इस तरह से तैयार किए गए हैं डिस्कस द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट राइट इन डिटेल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस और एन आर्ट and next is describe the status of public administration as an art science and social science ye question pehle ke sath thoda milta hai thoda iska difference hai and next define public administration discuss the nature scope and significance of public administration ye first question ke sath hai ka hai isme define karna hai pehle public administration kya hai aur uske baad nature scope and significance dena hai जबकि पहले क्वेश्चन में मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके आपको पेपर में डाले जाएंगे एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंस वन डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर सोशल साइंसिस इज लाइक इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी अब है यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस। राइट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस द फीचर्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस द डिफरेंसिस बिटवीन फॉर्मल एंड इन ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले वाले में फीचर्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछे गए हैं इसमें डिफरेंसेस पूछा गया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंग बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द डिफरेंसिस बिटवीन दीज टू एंड देन वट इज डिपार्टमेंट डिस्कस इट्स फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड देन डिफाइन अ डिपार्टमेंट डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड देन डिफाइन अ पब्लिक कॉरपोरेशन डिस्कस द फीचर्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड देन डिफाइन पब्लिक कॉरपोरेशन डिस्कस इट्स मेन फीचर्स राइट नोट कई बार क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नोट पूछे जाते हैं दो क्वेश्चन जैसे इसमें पूछे गए हैं और ये नाइन मार्क्स के एक होता है इसमें है स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड इसके ऊपर आपने दोनों के ऊपर नोट लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये चूज करती हो तो यूनिट थर्ड है डिस्कस द मीनिंग टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड नेक्स्ट डिस्कस द वेरियस टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव 
and then discuss the meaning types of functions of a chief executive and then define chief executive discuss its types and functions isko bhi is tarah se alag se pucha ja sakta hai mold kiya gaya question and then define line agencies and staff agencies give their differences and features what do you understand by line and staff agencies discuss the types and functions of staff agencies and next question is write about the line and staff agencies and next is discuss the meaning merits and demerits of decentralization and then define centralization discuss the features and merits of centralization and then write in detail about centralization and decentralization and then what is the centralization and decentralization discuss their merits and demerits and write notes on centralization and decentralization and then what is decision making discuss various steps in decision making ab hai unit 4 जिसमे है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद सम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन डिफाइन कम्युनिकेशन डिस्कस द टाइप्स मेथड्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन डिफाइन कम्युनिकेशन गिव इट्स टाइप्स हिंडसिस एंड रेमेडीज एंड देन वट इज कम्युनिकेशन डिस्कस द मेन बैरियर्स इन द वे ऑफ एफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट इज राइट द कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप विद सम क्वालिटी ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेटर and then define leadership discuss the qualities which our good leaders should have and then define leadership discuss the styles and functions of leadership and then discuss the meaning styles and functions of leadership is an organization in questions ke answer chahiye same hai isko mold karke ye banaye gaye hain क्योंकि पेपर में ऐसे ही मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को मोल्ड करके दिया जा सकता है आंसर उनका इसी क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनाए गए हैं उसी में से ही होगा तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो इनके नोट्स तैयार कर लो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करनी शुरू करते हो स्कूल से आप कॉलेज में आते हो तो स्कूल में आपको एक बुक लगाई जाती है उसी में से आप अपनी तैयारी कर सकते होते हो लेकिन कॉलेज में आते हो यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने होते हैं तो बहुत सारी बुक्स से इकट्ठी करके टॉपिक वाइज आप उसको ढूंढ के उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो जैसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स डिफाइन कॉर्डिनेशन जैसे है कॉर्डिनेशन का मीनिंग कहीं से ढूंढो नेट पर ढूंढ सकते हो और बुक में देख सकते हो तो यहाँ से आपको ईजी वर्डिंग में मिल रहा है जो आप याद कर सकते हो वहाँ आप उसको नोट कर लो और हाँ जी जैसे ये क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन द मेथड्स टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद इसके मेथड्स आपने बुक्स में से नोट करने या ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस बनाओ आंसर लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इस तरह से आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है लॉन्ग क्वेश्चन में और एंड में कंक्लूड जरूर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड देन डिफाइन द टर्म सुपरविजन एंड डिस्कस इट्स टेक्निक्स एंड इम्पॉर्टेंस एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज सुपरविजन डिस्कस द मेथड्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड सुपरवाइजर एंड देन डिफाइन सुपरविजन एंड विद कॉन्सेप्ट एंड मैथड्स स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं इसमें से आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना May God's guidance be with you during the exam and may you be able to answer each question correctly my prayers and blessings are with you thank you so much milte hain hum apne agle video